हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल सोशल लाइफ आज हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आज हम पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को जो सजा दी गई है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को 10 साल की सजा और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को सात साल की सजा हुई और मरियम नवाज शरीफ के हस्बैंड कैप्टन सफदर को भी एक साल की सजा दी गई है इस पनिशमेंट के साथ साथ दस मिलियन पाउंड का शरीफ फैमिली को जुर्माना भी देना होगा तो दोस्तों आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और दोस्तों इस फैसले से जो आने वाले हैं पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तो आइए दोस्तों मयू आहान आप देख रहे हैं सोशल लाइफ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों अप्रैल 2016 में जर्मनी के एक न्यूज़पेपर ने पनामा पेपर्स को लीक किया और इसमें नवाज शरीफ के और उनके फैमिली के भी डॉक्यूमेंट्स थे दोस्तों जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लीक हुए और नवाज शरीफ का नाम आया जब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर तेजी से दबाव बढ़ता चला गया दोस्तों पाकिस्तान में इसके लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुआ और दोस्तों जुलाई दो तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी से हटा दिया गया दोस्तों पाकिस्तान में नहीं पूरी साउथ एशिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को करप्शन के चार्जेस से कुर्सी से हटा दिया गया ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसे हम समझ सकते हैं और उनको एक नहीं दो नहीं तीन अलग अलग कोर्टों में तीन अलग अलग केसेस उन पर लगाए गए पहला है एवन फील्ड करप्शन केस दूसरा है गल्फ स्टील मिल्स तीसरा है अल अजीजिया स्टील मिल्स ये तीन करप्शन केसेस नवाज शरीफ पर चल रहे हैं और उसमें से एक केस का जजमेंट आया है और उसमें नवाज शरीफ को दोषी करार दिया गया है अब नवाज शरीफ को दस साल की सजा सुना दी गई है लेकिन दोस्तों नवाज शरीफ का और उनकी पार्टी का ऐसा कहना है की उनको दबाया जा रहा है और डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है और पी की पार्टी ने ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी करार दे दिया तब की पी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ ने इस फैसले को पूरी तरीके से मुस्तरद कर दिया तो इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस चीज को हम पूरी तरीके से नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ महीनों पहले नवाज शरीफ ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो भी आप जजमेंट दे रहे हो वो जुलाई 25 के बाद दीजिए लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया इसके बाद कुछ दिन पहले नवाज शरीफ ने फिर रिक्वेस्ट की कि अभी मैं यूके में हूँ और जब मैं यूके से वापस आ जाऊंगा सात दिन के अंदर तब इसका जजमेंट दीजिए और इसे भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों की कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने वाले है और उस पर इस जजमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है जो भी उम्मीद थी पीएमएलएन की जनरल इलेक्शन जीतने की वो या तो बहुत कम हो गई या शायद पूरी तरीके से खत्म हो गई है और दोस्तों इस बात को इंटरनेशनल मीडिया और कुछ पाकिस्तान की न्यूज चैनल्स भी एक्नॉलेज करते हैं देखिए ये इलेक्शन जो हो रहे हैं ये इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज्यादा है उनके आने से भी कोई जो रिजल्ट तय किए जा रहे हैं उनमें खास फर्क नहीं आने लगा आने से इंतजार अलबत् जरूर आ जाएगा आपने फसाद की जड़ वर्ड यूज किया तो मुझे थोड़ी क्लैरिफिकेशन करनी पड़ेगी फसाद की जड़ जो है ना वो दो नजरियात हैं एक नजरिया जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का और दूसरा नजरिया जो नवाज शरीफ का नवाज शरीफ मुल्क को आगे लेके जाने के लिए कुछ और सोचते हैं और स्टैब्लिशमेंट मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कुछ और सोचती है असल फसाद की जड़ है कि ये दो एक टेबल पर बैठ के एक दूसरे को कायल नहीं कर रहे और अदालतों का इस्तेमाल करके खींचा तानी हो रही है यह है फसाद की जड़ इसमें क्योंकि एक साइड पे नवाज शरीफ एक पर्सनालिटी है और दूसरी साइड पे अदारे हैं तो बेहतर है पर्सनालिटी अगर बाहर चली जाए गलत पॉइंट तो मुल्क इंतजार से बच जाएगा अगर दोस्तों वाकई में नवाज शरीफ करप्ट थे और एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ इसमें नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है ये पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी साउथ एशिया के लिए एक बड़ी जीत मान सकती है क्योंकि हमारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा करप्शन है और उसे किसी भी तरह खत्म करना चाहिए लेकिन अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई प्लान है और नवाज शरीफ को सच में दबाया जा रहा है सच में नवाज शरीफ को फंसा जा रहा है तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है तो दोस्तों ये जानना बहुत मुश्किल है कि सच क्या है झूठ क्या है लेकिन आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों जो भी साउथ एशिया की डेवलपमेंट की बातें हम आप तक लाते रहेंगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो नीचे कमेंट में हमें बता दीजिए हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू